ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மம்மாஸ் லவ்லி ஹோம் இப்போ பார்க்க போகிற ரெசிபி சன்னா மசாலா இதை நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் வீட்டில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆயில் சூடானதும் ஒரு மூணு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி பொறி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதை இதில் ஆட் பண்ணி இதை நம்ம ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட ஒரு துண்டளவு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா பெரிய சைஸாகவே கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கூடவே ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பல் பூண்டு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுலாம் கூடவே ஒரு நாலு முந்திரி எடுத்திருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா கலந்து விட்டுலாம் அடுத்து தான் ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அது இந்த மாதிரி நல்லா கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா வதக்கி வச்சுலாம் இதை மூடி போட்டு க்ளோஸ் செஞ்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு இதை வேக விடலாம் தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை இப்போ இது நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இது நல்லா சூடாறினதுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம் இதில் ஒரு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததாக கால் கிலோ கொண்டக்கடல் எடுத்திருக்கேன் அதை எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு குக்கரில் அஞ்சு விசில் விட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஒரு மிக்சி ஜாரில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கொண்டக்கடலை எடுத்துகிட்டு தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு கடாயில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு பட்டை மூணு கிராம்பு அடுத்ததாக நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூடவே ஒரு டம்ளர் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை ஒரு வாட்டி நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதில் நம்ம மசாலா பொருளெல்லாம் சேர்த்துடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கறி மசால் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் அடுத்ததாக நம்ம அரைச்சி வச்ச கொண்டக்கடலை பேஸ்ட்டை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எதுக்காக இப்போ நம்ம அரைச்சி சேர்க்குறோம்னா இது வந்து கொஞ்சம் கிரேவி திக்னஸ் கொடுக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி அரைச்சி சேர்த்துக்கிறோம் ஸோ இதை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுலாம் இல்லைன்னா அங்கங்கே கொஞ்சம் கட்டி மாதிரி நின்றுக்கும் ஸோ அதனால் நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் அடுத்ததான் நம்ம வேக வச்ச கொண்டக்கடலையே இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே கொண்டக்கடலை வேக வச்சு அந்த தண்ணியும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுலாம் கலந்து விட்டுட்டு காரம் உப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு உப்பு பற்றலைன்னா கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு க்ளோஸ் செஞ்சு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு இருபது நிமிஷம் வேக விடலாம் அவ்வளோதாங்க இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு மேலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா என்ன எண்ணெய் எல்லாமே பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு இப்போ கிரேவியும் நல்லா திக்காகிடுச்சு ரொம்ப சூப்பராக சன்னா மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம சப்பாத்தி இட்லி தோசை கூட நம்ம சைட் டிஷ்ஷாக எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெசிபி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா